பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணவங்க வந்துட்டு இந்த மூணு விஷயத்த ஞாபகம் வைக்கணும் ஓகே நீங்கள் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் லைஃப் லாங்காக பண்ண போகிறீங்க உங்களுக்கு எந்த காம்படிட்டர் வரக்கூடாது நீங்கள் வந்துட்டு நம்பர் ஒன்னாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் உங்கள் பிஸ்னஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா அப்போ அந்த மூணு விஷயத்த நீங்கள் கடைப்பிடிக்கணும் ஓகே அந்த மூணு விஷயம் எது கடைப்பிடிக்கூடாது எந்த மூணு விஷயம் கடைப்பிடிக்கணும் அதை மட்டும் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூணு விஷயம் வந்துட்டு நீங்கள் உங்கள் நீங்கள் பண்ணுற பிஸ்னஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது நீங்கள் பண்ணுற பிஸ்னஸ் வந்து ரொம்ப சீப்பாக இருக்கணும் ரொம்ப இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் டக்குன்னு முடிச்சிடணும் அப்படி நினைச்சி பண்ணக்கூடாது மூணாவது விஷயம் வந்துட்டு டக்குன்னு ஃபாஸ்ட்டாக பிஸ்னஸ் செட் பண்ணி முடிச்சிடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பிஸ்னஸ் நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது ஏன் உங்கள் பிஸ்னஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கணும் ரொம்ப சீப்பாக இருக்கணும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஏன்னா எந்த ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து நீங்கள் இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்களோ ரொம்ப சீப்பாக ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்களோ உங்களுக்கு காம்படிட்டர் வந்து ஈஸியாக வந்துடுவாங்க உங்களை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க உங்களை உங்களுக்கு காப்பி அடிக்கிறவங்க ஏன்னா ஒரு ஒரு விஷயத்தில் பணம் சம்பாதிக்கணும் டக் டக் டக்குன்னு எல்லோரும் பின்னால் ஃபாலோ பண்ணிடுறாங்க ஸோ அப்புறம் நீங்கள் வந்து ரொம்ப உழைக்க வேண்டிய இருக்கணும் ரொம்ப கடினமாக இருக்கணும் நீங்கள் அப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு டஃப் உங்களுக்கு நீங்கள் ஆரம்பித்த ஒரு பிஸ்னஸை அவங்களுக்கு டஃப் கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் ஓகே அதனால் அந்த ஒரு மூணு விஷயத்தை நீங்கள் இது பண்ணக்கூடாது எந்த மூணு விஷயத்த பார்க்கணும் நீங்கள் அப்படின்னா உங்களோட பிஸ்னஸ் வந்து எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கணும் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கணும் ஓகே ரெண்டாவது ரெண்டாவது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நாள் எடுத்து ஒரு செட்டப் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸாக இருக்கணும் லீஸில் யாரும் வந்து அவ்வளோ நாள் இருக்கக்கூடாது அவ்வளோ அவ்வளோக்குள்ள அவங்க வந்து பண்ண முடியாத ஒரு கடினமான ஒரு உழைப்பாக அது அது இருக்கணும் நாட்களோ அதை செட்டப் பண்ணுற விஷயமாக தான் இருக்கணும் மூணாவது வந்துட்டு ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் எப்போ இந்த மாதிரி நம்மளால் பண்ண முடியாது போக அப்படின்ற மாதிரி எல்லோரும் ஜகா வாங்கணும் நீங்கள் பண்ணுற தொழில் ஓகே நிறைய பேர் என்னோட கோச்சிங்லாம் ஆரம்பிக்கும் போது நான் அந்த விஷயங்கள்லாம் பார்ப்பேன் இவங்க வந்துட்டு இப்படி ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பண்ணுறவங்களா இருக்காங்களோ ஒரு அடியில் ஃப்ளாட் ஆகிடுவாங்க ஓகே ரெண்டு மூணு அடியில் ஃப்ளாட் ஆகிடுவாங்க அடிக்க அடிக்க நின்றுட்டே இருக்கணும் ஓகே எத்தனை வந்து ஃபெயிலியர் வந்தாலும் சரி பிரச்சனை வந்தாலும் சரி பணம் நஷ்டம் வந்தாலும் சரி ஆட்கள் நம்மளோடு விட்டு போனாலும் சரி அப்படியே அணையா வளர்க்க மாதிரி நின்றுட்டு இருக்கணும் ஓகே அந்த மாதிரி ஹார்ட் ஒர்க்கிங் வந்துட்டு இருக்கணும் அப்புறம் எந்த தொழில் நம்ம படுறோமோ அதில் வந்து ஃபுல் டீப்பாக நமக்கு நாலேஜ் வரும் அந்த மாதிரி மற்ற வந்து ஜக பண்ணால் இவ்வளோ விஷயம் நமக்கு இல்லை தெரியாதுப்பா அப்படின்னு பயங்கர காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் மற்ற வந்து பார்த்தா அது புரியாது என்னடா பிஸ்னஸ் பண்ணுறானுங்கண்ணா அப்படின்னு ஓகே அந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேட்டட் பிஸ்னஸ் நம்ம பண்ணணும் மூணாவது வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கணும் ஓகே இது எல்லாராலையும் முடியாது பட் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதோ அல்லது நீங்கள் பொருள் விற்கிறதோ அல்லது ஒரு 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 கனெக்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கணும் இந்த மூணு விஷயத்தை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்றைக்குமே வந்து ஒரு எதிரி வர மாட்டாங்க பிஸ்னஸ் வந்து காம்படிட்டர் வர மாட்டாங்க இது ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம அமேசான் ஓகே எனக்கு தெரிஞ்ச பிஸ்னஸ் மேன் நிறைய பேர் இந்த ஆன்லைனில் அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க ஆன்லைனில் காணாமல் போயிடும் ஆன்லைன் பிஸ்னஸ் ஓடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க அதே மாதிரி நிறைய பேர் இந்த மால்லாம் வரும்போது ஈவனாக என்ன எல்லோரும் சுற்றுது தான் போகிறாங்க ஒருத்தர் பொருள் வாங்க மாட்டாங்க பொருள் வாங்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இன்றைக்கி அவ்வளோ பேரும் மற்ற சின்ன சின்ன கடைகளோட தொழிலே இப்போ நஷ்டத்தில் அவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரியாமல் அங்கே இருக்குது ரைட்டாக ஏன்னா அவங்க அந்த மாதிரி எக்ஸ்பென்சிவாக இறங்கினாங்க அந்த மாதிரி ஒரு நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் அப்படியே வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க மால் பிஸ்னஸ் பிக்கப் ஆகிறது சூப்பர் மார்க்கெட்லாம் பிக்கப் ஆகிறது இன்றைக்கி எல்லாமே அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு ஓகே அந்த மாதிரி ஹார்ட் ஒர்க்கிங் அவ்வளோ மாதிரி அவ்வளோ ஆட்களை வச்சு சமாளிக்கிறது அவ்வளோ இன்வென்ட்ரி சமாளி பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இன்றைக்கி அதே மாதிரி இப்போ அமேசான் வந்திருக்கு சாம்வால்டன் வந்து அவர் எப்படி பிஸ்னஸ் செட் பண்ணாரோ அவர் வந்துட்டு எப்படி இந்த சூப்பர் மார்க்கெட்ஸு அந்த மாதிரிலாம் மத முதல்ல கொண்டு வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்டை சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆக்குனாரோ அப்போவும் எல்லோரும் அவரை நம்பலை ஆனால் அது அது ஒரு பெரிய சூப்போர்ட் பர் ஹிட் ஆச்சு இன்றைக்கி எல்லாமே மால்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்துகிட்ருக்கு அதே மாதிரி இப்போ வரவங்க வந்து அமேசான் வந்து யாரும் நம்பலை அவங்க வந்து இவ்வளோ பெருசாக ஆவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியுமா அமேசான் வந்
அவங்க சொந்தமாக ஒரு வெப்சைட்டு பண்ணாங்க அவங்க டெலிவரி பண்ணது பார்த்தாங்க டிஹெச்எல் அது இது எது செட் ஆகுது சொந்தமாக டிஹெச்எல் செட் பண்ணாங்க சொந்தமாக டெலிவரி செட் பண்ணாங்க அவங்க அவங்களோட சாஃப்ட்வேர் அது இதெல்லாம் இருக்கிற சாஃப்ட்வேர் பார்த்தாங்க ஒன்றும் இவங்களுக்கு ஜ அவங்க தனியாக சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணாங்க அவங்களுக்குன்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் இம் இப்படி ஒரு கஷ்டமான வழியை தேர்ந்தெடுத்து அவங்க பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படி பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண யாராலையும் அந்த வழிக்கு வர முடியாது ஏன்னா இவங்க வந்து அவ்வளோ கஷ்டமான வழியில் போயிருக்காங்க அவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படி ஸோ ஒரு தொழில் வந்து நீங்கள் என்ன தொழில் பண்ணீங்களோ சொல்லி ஜகா வாங்கணும் மற்றவங்க யாரும் உங்கள் ஜோ தொழில்கிட்ட வர்றதுக்கு முடியக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பிஸ்னஸ் நீங்கள் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நாலேஜ் ஒரு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கணும் அந்த மாதிரி உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கணும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறது ஒரு பணம் மட்டும் இல்லாமல் மற்ற நிறைய விஷயங்களும் இருக்கலாம் அவங்களோட விஷயங்களும் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஸோ இந்த பிஸ்னஸில் நீங்கள் சக்ஸஸ் ஆகுன்னா ஈஸியாக ஜெயிக்கின்னு நினைக்காதீங்க ஃபாஸ்ட்டாக ஜெயிக்கின்னு நினைக்காதீங்க அந்த மாதிரி என்ன சொல்லுவாங்க ரொம்ப கஷ்டப்படாமல் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க அதை தவிர இந்த மூணு விஷயம் மாதிரி நினைங்க உங்களோட லைஃப்பில் வந்து உங்கள் பிஸ்னஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த இந்த கஷ்டமான பாதையை நோக்கியே நீங்கள் வந்து ஜி இது பண்ணணும் அப்போ தான் நம்ம லைஃப்பில் ஜெயிக்க முடியும் ஈஸியாக ஃபாஸ்ட்டாக ஜெயிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி போனீங்கன்னா நீங்கள் ஜெயிச்சிருங்க உங்கள் பின்னே நிறைய பேர் வருவாங்க அப்புறம் உங்களை சவுத்தி போட்டு அவங்க முன்னாடி போயிடுவாங்க ரைட்டா என்னோட கோச்சிங்லேயும் சரி நான் முதல்ல பார்க்குறதே இந்த விஷயம் வந்துட்டு நிறைய சகுனம் பார்க்குறது அது பார்க்குறது அப்புறம் வந்து ஈஸியாக அப்படி லைட்டாக அப்படி சம்பாரிச்சுட்டு பெரிய ஆள் ஆகிடலாமா அப்படிலாம் ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் பெரிய ஆள் ஆக முடியாது இல்லையா அதுக்கெல்லாம் விடா முயற்சி வேணும் இறங்கி அடிக்கிறது வேணும் என் அசரம் நிற்கணும்டா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு இது இருந்தால் தான் நம்ம லைஃப்பில் ஜெயிக்க முடியும் ஸோ மைண்டோ பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கும் போது இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தில் நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இந்த இந்த மூணு விஷயத்தை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுட்டு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கில் என்றைக்கு நீங்கள் ஜெயி